আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি সাবরিনা আলম শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম কোন সহকর্মীকে নিয়ে সমস্যা দেখছেন না সার্চ কমিটির প্রধান ওবায়দুল হাসান আওয়ামী লীগের নমিনেশন চাওয়ায় নিরপেক্ষতা হারাননি দাবি সোহেল হোসাইনের সার্চ কমিটির সবাই আওয়ামী পন্থী অভিযোগ বিএনপির নিরপেক্ষ দাবি তথ্যমন্ত্রীর প্রভাব মুক্ত থাকার আহ্বান নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মিথ্যা তথ্যে গুম নিয়ে অপপ্রচার অভিযোগ মন্ত্রীদের র্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিষয় পরিষ্কার করলেন কংগ্রেসম্যান মিক্স দেশে করোনায় মৃত্যু আরও ছত্রিশ জনের পঁচিশ জনই ঢাকার শনাক্ত আট হাজার তিনশো উনষাট জনের সাড়ে ছয় হাজারও এই মহানগরীর জায়েদ খানের চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থিতা বাতিল নিপনকে জয়ী ঘোষণা করেছে আপিল বোর্ড দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নির্বাচন কমিশন গঠনে বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটিতে সাংবিধানিক তিনটি পদে তিনজনের পাশাপাশি স্থান পেয়েছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার সোহুল হুসাইন ও কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক আনোয়ারা সৈয়দ হক সার্চ কমিটির চেয়ারম্যান আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেছেন কমিটির সহকর্মীদের সাথে কথা বলে কর্মপরিধি ঠিক করবেন আর কমিটির সদস্য সোহুল হোসাইন বলেছেন নির্বাচন কমিশন গঠনে সৎ ও যোগ্যদের খুঁজে বের করতে কাজ করবে কমিটি সংসদের নির্বাচন কমিশন গঠন আইন পাশের পর এবার গঠিত হল সার্চ কমিটি জারি করা প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে অনুসন্ধান কমিটির অন্য সদস্য হলেন বিচারপতি এস এম কুদ্দুজ্জামান মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মুসলিম চৌধুরী সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন এছাড়া রাষ্ট্রপতি মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক হলেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহুল হোসাইন ও কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক আনোয়ার সৈয়দ হক সার্চ কমিটিকে সাতিবিক সহায়তা দেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সার্চ কমিটি চেয়ারম্যান আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান গণমাধ্যমকে বলেছেন সদস্য সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিধি ঠিক করবেন কমিটির একজন সদস্যের ব্যাপারে বিতর্ক হবে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তর দেন বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সংবিধান এবং আইনের আলোকে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নিরপেক্ষতা এবং আইনি কার্যপদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা এগুব ক্যাবিনেট সচিব তাকে অনুরোধ করব তিনি যেন সবাইকে যোগাযোগ করে একটা স্বল্পতম সময়ের মধ্যে একটা সভার ব্যবস্থা করেন এবং প্রেফারেবলি বাই টুমোরো একটি সভা আমরা প্রথম করি অন্তত পক্ষে একে অপরের সঙ্গে কথা বলি আমরা একত্রে বসে সবাই আমার মনে হয় কার্য পদ্ধতি আমরা ঠিক করতে পারব আশা করি সকলের প্রচেষ্টায় আমরা দশজন নিরপেক্ষ এবং যোগ্য লোকের নাম মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে দিতে পারব তবে সৌর সেন সাহেব যেহেতু একজন বিচারক একটা বিচারিক বন মানসিকতা নিয়ে তিনি যখন কাজ করবেন আশা করি তার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হবে না রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনেকেরই থাকে পিছনে থাকে এই সম্পৃক্ততা যখন একটি গুরুত্বপূর্ণ চেয়ারে বসা হয় যখন তাকে একটা নিরপেক্ষতার দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন তাকে সেই নিরপেক্ষভাবে দায়িত্বটা পালন করাই সমীচীন এবং তিনি করবেন বলেই মানুষ মনে করে এদিকে সার্চ কমিটির সদস্য ও সাবেক নির্বাচন কমিশনার সোহুল হোসাইন জানিয়েছেন দায়িত্ব পালনের যোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজে বের করবে কমিটি আমাদের উপরে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটা কমিটি করে দেওয়া একটা কমিশনের লুক ইয়ে করে দেওয়ার ছয়জন সেটা আমরা করব আন্তরিকতার সাথে আমরা করব লোকজন কি করবেন না করবেন এটা তো অনেক বড় কথা আমরা এটা লোকজনের কথা আমরা আইন সংবিধান আইন যেটা হয়েছে এগুলোর ভিতরে থেকে সবচাইতে ভালো লোক নির্বাচন কমিশন নেওয়ার চেষ্টা করব আমি আমার সারা জীবন কাটাচ্ছি একটা আদর্শের উপরে এবং সেই আদর্শের উপরেই এখন আমি কাজ করব নির্বাচন কমিশন গঠন আইন অনুযায়ী পনেরো দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনের নিয়োগের সুপারিশ করে দশজনের নাম প্রস্তাব করবে কমিটি প্রস্তাবিত নামের মধ্যে থেকে সিইসি সহ অন্যান্য কমিশনার নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ অন্যদিকে বর্তমান ইসির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী চোদ্দ ফেব্রুয়ারি রিশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভিশন ঢাকা নির্বাচন কমিশন গঠনের সার্চ কমিটি নিরপেক্ষ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা তাদের অভিযোগ আওয়ামী চেতনায় উদ্বুদ্ধদের দিয়ে সার্চ কমিটি করা হয়েছে যাদের কমিটিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাদের একজন দু সালে আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন এবং যারা আওয়ামী পরিবারের সন্তান তাদেরই খুঁজে সার্চ কমিটিতে নিয়ে আসা হয়েছে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকলে কোনো কমিশনই কাজ করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি 
নির্বাচন কমিশন গঠনে বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ কমিটির অন্য সদস্যদের সাথে রাষ্ট্রপতি মনোনীত দুজন বিশিষ্ট নাগরিক হলেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ সোহুল হুসাইন ও কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক আনোয়ারা সৈয়দ হক বিএনপি নেতারা বলছেন সার্চ কমিটি নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই আওয়ামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের দিয়েই সেই সার্চ কমিটি আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কেউ দুই হাজার আঠারো সালে আওয়ামী লীগের টিকিট চেয়েছেন কেউ আবার আওয়ামী পরিবারেরই সন্তান বাবা আওয়ামী লীগের মনোনীত করবে তারাও সেই একই চেতনার দ্বারা লালিত হবে আমার কাছে নির্বাচিত মনে হয় না আমার কাছে কে থাকলো আর সে থাকলে নিরপেক্ষ হয়ে যাবে এটা তো কোনো কথা না আমার কথা পরিষ্কার যে আমরা বিএনপি নির্বাচন কমিশন নিয়ে ইন্টারেস্টেড না আমরা কোনো ইন্টারেস্ট হলো যে এমন একটি সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এমন একটি প্রশাসন থাকবে যে প্রশাসন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারবে আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এখন সেটা সার্চ কমিটি হোক আর যেই হোক যে ইলেকশন কমিশনই হোক এই সরকার থাকলে আমরা কোনো নির্বাচন যাব না এবং এই নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে না সুতরাং এখানে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিরপেক্ষ নির্বাচন এটার দ্বারা সম্ভব নয় একমাত্র নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা ছাড়া নেতারা বলেন সার্চ কমিটি কেমন নির্বাচন কমিশন গঠন করে গত দুটি নির্বাচন কমিশনই তার প্রমাণ যেসব নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেনি জাহাঙ্গীরাকন্ত বাংলা ভিশন ঢাকা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচন কমিশন গঠনে যে সার্চ কমিটি হয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দর ও ভালো হয়েছে গঠিত কমিটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন উপহার দিতে সক্ষম হবে শনিবার রাজধানীর মতি জেলে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ আই চেম্বার ভবনে বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন তারা যে নিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন অতীতে সেটি সবাই স্বীকার করবেন তো আমি মনে করি এটি অত্যন্ত সুন্দর সার্চ কমিটি হয়েছে এবং এটির মাধ্যমে সুন্দর একটি নির্বাচন কমিশন হবে এবং বাংলাদেশে অত্যন্ত সুন্দর একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঠিক যেমনটি হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে সার্চ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে প্রভাবমুক্ত থেকে সার্চ কমিটি কে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড তোফায়ল আহমেদ তিনি বলেন সংকট উত্তোলনে পুরো জাতি তাকিয়ে থাকবে এই কমিটির দিকে এখন প্রশ্ন করতে চাই না লেট দেম ওয়ার্ক এখন কথা হচ্ছে তারা কিভাবে কাজটা করছেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তারা কি পদ্ধতিতে লোক বাছাই করছেন স্বচ্ছতার সাথে একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা লোক বাছাই করবেন তারা পদ্ধতিটা কি অনুসরণ করছেন তারা ঠিক করুন সেটা জাতিকে বলুন আমরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করব সার্চ কমিটি গঠনের আগে থেকেই আমরা জানি বহু লোক লবিং করছেন বিভিন্ন রকম ভাবে এই লবিং তদবিরের ফাঁদে তাদেরকে পড়া চলবে না তাদেরকে এগুলোর বাইরে আসতে হবে কারণ লবি তদবির করে কিন্তু ভালো লোক আসে না দায়িত্ব পালনে সার্চ কমিটিকে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারির পর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি বলেছে একটি নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য ও দক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনে সাংবিধানিক চেতনা সমুন্নত এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কোনো রকম ব্যত্যয়ের সুযোগ নেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি দায়িত্ব পালনে সাহসী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের নাম খুঁজে বের করবে বলে প্রত্যাশা টিআইবি নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামানের সংস্থাটি মনে করে সার্চ কমিটির প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নৈতিক স্খলন দুর্নীতি ও ঋণ খেলাপের মতো অপরাধে যুক্ত না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার নিয়োগ আইনের প্রয়োজনীয়তা নেই বর্তমান আইন এবং ব্যবস্থায় গলদ আছে এদিকে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিতে সাবেক সচিব আলী ইমাম মজুমদার ড তোফায়ল আহমেদ এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড আব্দুল মজিদ অথবা সাবেক নির্বাচন কমিশনার শখত হোসেনের নাম প্রস্তাব করেছেন 
বর্তমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ পূর্তিতে নতুন নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাশ হয় এই আইনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে ছায় সংসদ বিতর্কের আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি বিতর্কে সরকারি দল ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া এবং বিরোধী দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের বক্তব্যে উঠে আসে আইনের সার্বত্তা আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক ভিত্তি দুই দক্ষ ও যোগ্য কমিশনার খোঁজার লক্ষ্যে আইনের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ এবং সাংবিধানিক যে দায়বদ্ধতা ও ক্ষমতা চর্চার যে ক্ষেত্র সেই দ্বার উন্মোচন হবে গত সতেরো জানুয়ারি আইনের খসড়া অনুমোদন সাতাশ জানুয়ারি আইন পাশ আইন নিয়ে কি চমৎকার লীলা খেলা বানান স্পিকার বিতর্কের মডারেটর এবং ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন ইসি নিয়োগের নতুন আইন নির্বাচন ব্যবস্থায় কতটা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারবে তা বলা মুশকিল সার্চ কমিটির কাছে সরকারের কাছে বিরোধী দলের কাছে রাজপথের যারা রয়েছেন তাদের সকলের কাছে চারটি নাম প্রস্তাব করছি যে কোনো একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা যায় কিনা সেই সুপারিশ আজকে আমরা ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির পক্ষ থেকে করছি প্রথম যে ব্যক্তির নাম সুপারিশ করছি তিনি হচ্ছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব আলী ইমাম মজুমদার তারপরে আমরা যার নাম সুপারিশ করছি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তিনি হচ্ছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ডক্টর তোফায়ল আহমেদ আমরা তৃতীয়ত সুপারিশ করছি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ সাহেবের নাম আমরা সর্বশেষ ব্যক্তি যার নাম সুপারিশ করছি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তিনি হচ্ছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাকাত হোসেন বিতর্কের প্রধান অতিথি ও জাতীয় পার্টি মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর মতে কোনো কিছু করেই নির্বাচন ব্যবস্থাকে গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব হবে না আমার ধারণা যে বাংলাদেশের যে নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন কমিশন আইন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না কারণ আসলে বর্তমান আইনটা ফাঁক আছে বর্তমান সিস্টেমটার মধ্যে অনেক গলত সত্য কথা যেটা এই নির্বাচন কমিশন আল্লাহর ফেরস্তা দিল বাংলাদেশের নির্বাচন তারা কিছুই করতে পারবে না কারণ এক্সিকিউটিভ পুলিশ নির্বাচন কমিশনের কথা শোনার কোনো পরোয়া করে না ছায় সংসদ বিতর্কে বিরোধী দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ দল বিজয়ী হয় আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন লবিস্ট নিয়োগের নামে কারা কিভাবে বিদেশে টাকা পাঠিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে শিগগিরই তাদেরকে সামনে আনা হবে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান র্যাবের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা কিছু ভুল তথ্যের জন্য হয়েছে বাংলাদেশের কোনো নিরাপত্তা বাহিনী গুমের সাথে জড়িত নয় যারা গুম হচ্ছেন তারা কিছুদিন পরই ফিরে আসেন তিনি আরও বলেন পাহাড়ে কিছু সমস্যা আছে সেনাবাহিনী কাজ করছে সেখানে অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র কাজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শান্তি চুক্তি অনুযায়ী সেনাবাহিনীর পাশাপাশি অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা বাহিনী কিংবা আমাদের ইসে কোনো গুমের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট নয় যা যেখানেই গুম হচ্ছে সেখানেই আমরা কিছুদিন পরেই তাকে পাচ্ছি হয়তো সে নানা হো কারণে আত্মগোপন করে থাকে সেইগুলোকে গুম বলে চালিয়ে যায় এই লবিস্টের কিভাবে টাকা এখান থেকে টাকা পাঠালো সেগুলো আমরা খুঁজে বের করছি যারা টাকা পাঠিয়েছেন তারা আমরা মনে করি তারা এই ষড়যন্ত্রের তারাও একটা অংশীদার এবং তাদের মানে আমরা খুব শীঘ্রই তাদেরকেও আমরা সম্মুখে আনবো বাংলাদেশের গুম খুনের কথা কতটা সত্য তা জানেনি না পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন গুমের বিষয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে বলেই মনে করেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন গুম খুন বা মানবাধিকার নয় বিদেশিদের আসল উদ্দেশ্য হল ফায়দা লোটা বাংলাদেশ চায় না লেজুরে পড়ে পড়ে গেছে কিছু জ্ঞান পাপি এটা ছড়াচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন এ কে আব্দুল মোমেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের চব্বিশটি দেশের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে তদন্ত করছে জাতিসংঘ চলতি মাসের সাত থেকে এগারোই ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটি মোট তিনশোটি অভিযোগ নিয়ে পর্যালোচনা করবে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন জাতিসংঘ কোনো তদন্ত করেনি বাংলাদেশের পক্ষপাত দুষ্ট প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে জাতিসংঘের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তারা একটি লিস্ট দিয়েছিলেন তারপরে দেখা গেল অনেক লোকই এরা আপনার কেউ ভূমধ্যসাগরের শরীর সমাধি হয়েছে এই ধরনের তত্ত্ব পুলিশ জানতে চায় আপনার বাবা কিংবা আপনার স্বামী চলে গেছেন কবে গেছেন কোথায় গেছেন কেন গেছেন আপনারা কিছু জানেন টানেন কারণ অনেকে আবার ফেরত চলে আসে তো যাই হোক এখন দু একদিন এটা করার ফলে ওনারা অভিযোগ করলেন আবার 
যে আমাদের হ্যারাস করতেছে তো এখন আর পুলিশ ওনাদের খবর নেয় না আমরা অনেক দিন ধরে জানি আমাদের হারিস আলী সাহেব উনি গুম হয়ে গেছেন এনফোর্স ডিসেপিয়ার কিন্তু এখন দেখি যে না উনি দেশেই ছিলেন এবং দেশেই নাকি মারা গেছেন ওনার মেয়ে বলেছে তো ওই সব গুণ খুন বলা হয় কতটুকু সত্য আমরা ঠিক জানি না তবে আমরা একটা লোক গুম হোক একটা লোক খুন হোক বিনা বিচারে আমরা চাই না আমেরিকায় প্রতি বছর হাজার খানেক লোক বিনা বিচারে মৃত্যু হয় পুলিশ মেরে ফেলে প্রতি বছর তার দেশে লক্ষ খানেক লোক নিখুঁজ হয় ওইটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই চীনের সাথে সম্পর্ক নিয়ে নানামুখী বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাজারে একটা উঠছে বিদেশিরা বলেন যে বাংলাদেশ নাকি চায়নার লেজুর হয়ে যাচ্ছে কারণটা তারা বলেন যে বাংলাদেশ চায়নার ডেট টেপে পড়ে যাচ্ছে ওই কিসের মতো কি বলে শ্রীলঙ্কার মতো বাবা ডেট টেপ হতে হলে চল্লিশ পার্সেন্ট ডেট ঋণ নিতে হবে আমাদের দেশে সর্বমোট ঋণ হল স্পন্ড প্লাস সামথিং ষোলো পার্সেন্টের তিস্তা বেড়াম এখন চাইনিজরা নাকি উৎসাহ দেখে আমাদের বলেনি যে বলে যে ওইটা তারা করতে চায় পয়সা দিতে চায় আর যায় কোথায় যে খাইলো খেলো খেলো বাংলাদেশ চায় না হয়ে গেল এই ধরনের একটা ভয় তৈরি করা হচ্ছে আমাদের অনেক জ্ঞান পাবি ইচ্ছে করে এই ভয়টা তৈরি করছেন এর আগে রাজধানীর একটি হোটেলে দেশকে ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং করতে বিশ্ব সম্মেলনের বাংলাদেশ অংশের অনুষ্ঠানে যোগ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ জানান বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখছেন সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশের ওপর নয় র্যাবের কর্মকর্তাদের ওপর দেয়া নিষেধাজ্ঞার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি ডব্লিউ মিক্স শনিবার হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে মিক্সের বক্তব্য প্রকাশ হয় সম্প্রতি র্যাবের সাবেক বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নিউইয়র্কের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মিক্স তার সেই বক্তব্য নিয়ে কিছু গণমাধ্যম বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় বিবৃতিটি দেন এই কংগ্রেসম্যান বলেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন তিনি তবে বাংলাদেশের ওপর সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা কোনোভাবেই ন্যায্য হবে না বলে আবারও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন মিক্স গত পহেলা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশি কমিউনিটির এক অনুষ্ঠানে মিক্স বলেন যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞা একটি প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর সমগ্র প্রতিষ্ঠানের ওপর নয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও নয় তার এই মন্তব্য ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় বাংলাদেশের গণমাধ্যমে দেশে করোনায় একদিনে আরও ছত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় পঁয়ত্রিশ হাজার চুয়াত্তরটি নমুনা পরীক্ষা করে করোনা শনাক্ত হয়েছে আট হাজার তিনশো উনষাট জনের শনাক্তের হার তেইশ দশমিক আট তিন শতাংশ শুক্রবারের চেয়ে যা এক শতাংশ বেশি এছাড়া একদিনের ব্যবধানে মৃত্যু বেড়েছে পনেরো শতাংশ তথা ছয় জন মারা যাওয়াদের মধ্যে একুশ জন পুরুষ পনেরো জন নারী শনাক্তের আট হাজারের মধ্যে সাড়ে ছয় হাজারই ঢাকা মহানগরীর মধ্যে আর মারা যাওয়া ছত্রিশ জনের মধ্যে পঁচিশ জনই ঢাকা বিভাগের গেল একদিনে বিশ্বে করোনায় আরও এগারো হাজার দুই শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে শনাক্ত হয়েছে উনত্রিশ লাখের বেশি শুক্রবার আরও দুই হাজার ছয় শতাধিক নাগরিকের মৃত্যু সহ যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা নয় লাখ চব্বিশ হাজার ছাড়িয়েছে নতুন দু লাখ একাশি হাজার শনাক্ত হয়েছে করোনায় নাজুক এ দেশটিতে মোট শনাক্তের সংখ্যা পৌঁছেছে সাত কোটি পঁচাত্তর লাখের কাছাকাছি অতি সংক্রামক অমিক্রনের প্রকোপে গেল দু মাসেরও কম সময়ে এক লাখ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম গেল একদিনে মোট শনাক্তের অর্ধেকই হয়েছে ইউরোপের দেশগুলোতে দিনে আড়াই লাখের কাছাকাছি শনাক্ত হচ্ছে ফ্রান্স ও জার্মানিতে এদিকে ওয়ার্ল্ড মিটারের শনাক্তের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভারতে এদিন আরও এক হাজার ছাপ্পান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়েছে দেশটিতে করোনা টিকা বিতরণ শুরু তিনশো পঁচাশি দিনের মাথায় একশো উনসত্তর কোটি ডোজ প্রয়োগ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মোদী সরকার 
অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাস ও ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়েছে শনিবার দুপুর একটা পঁচিশ মিনিটে কক্সবাজার থেকে তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থায় চট্টগ্রাম কারাগারে নিয়ে আসা হয় বলে জানিয়েছেন জেলার দেওয়ান মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম তাদেরকে কারাগারের ফাঁসির সেলে রাখা হয়েছে এর আগে সিনহা হত্যা মামলায় একত্রিশ জানুয়ারি বিকালে কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে তাদের মৃত্যুদণ্ড অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার রায় নিয়ে খুশি পরিবার তবে দ্রুততা কার্যকর দেখতে চান তারা আর রিচার্জ আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা জানিয়েছেন কম সাজা প্রাপ্ত আসামিদের বিষয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন তারা রাজধানীর উত্তরায় সিনহার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তারা এসব কথা বলেন একত্রিশ জানুয়ারি অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যার রায়ে বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাস ও ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলীকে ফাঁসির আদেশ দেয় আদালত এছাড়া ছয়জনকে যাবজ্জীবন সাজার পাশাপাশি খালাস দেয়া হয় সাতজনকে শনিবার সকালে রায় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য রাজধানী উত্তরায় সিনহার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সাক্ষাৎ শেষে তারা জানান রায় নিয়ে তারা সন্তুষ্ট তবে সিনহা হত্যার ষড়যন্ত্রে আরও কারো ইন্ধন থাকলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে যাদের সাজা কম হয়েছে তাদের সাজা বৃদ্ধি করার এবং যারা বাদ পড়েছে যারা ইনভলভ আছে আমরা মনে করি সে তারা যাতে আরও সাজার আওতাভুক্ত করা যায় সেটার জন্য আমাদের প্রস্তাবটা অব্যাহত থাকবে সিনহাকে হত্যার পর তার চরিত্র হরণের মধ্য দিয়ে অন্যায়কে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন সিনহার বোন সে যে একজন ইয়াবা ব্যবসায়ী সে যে একজন খারাপ লোক এটা যদি আমরা প্রুফ করতে পারি তাহলে আমরা বেঁচে যাব এটার এইটার পার্ট হিসাবেই কিন্তু তারা এই কাজটা করেছে হ্যাঁ আমার যেটা মনে হচ্ছে কিন্তু ধোপে কিন্তু টেকে নেই মূলত লক্ষ্য হচ্ছে যে সবাই মিলে আমরা যারা যারা স্টেক হোল্ডার আমাদেরকে সবসময় সহযোগিতা করেছেন সবাই মিলে আমরা এই রায়টা কার্যকর করতে করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব এটাই আমাদের আলটিমেট গোল দেশের জন্য নিজের জীবনটা বিসর্জন দিলেন এবং আজকে এতগুলো ভিকটিমকে এই রায়ের মাধ্যমে সেই ভিকটিমগুলোর যে আত্মসন্তুষ্টি শুধু আমরা না তাদের আত্মসন্তুষ্টিটা দেখি আসলে আমাদের এত ভালো লাগছে আমরা গর্ববোধ করছি ওনাকে নিয়ে আর কি বা বলার আছে এর চেয়ে বেশি ভবিষ্যতে এরকম হত্যাকাণ্ড বন্ধে রায় দ্রুত কার্যকরে তাগিদ দেয় ভুক্তভোগী পরিবারটি জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা নিপুনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করা হয়েছে একই সাথে জায়েদ খানের প্রার্থিতা বাতিল করেছে আপিল বোর্ড শনিবার সন্ধ্যায় এফডিসিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান চলচ্চিত্র নির্মাতা সোহানুর রহমান সোহান গত আঠাশ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি নির্বাচন সেখানে সাধারণ সম্পাদক পদে জয়লাভ করেন জায়েদ খান তবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নায়িকা নিপুন টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ করেন এ নিয়ে জায়েদ খানের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনও করেন নিপুন লিখিত অভিযোগও দেন নির্বাচনের আপিল বোর্ডের কাছে এরপর বিষয়টি সুরাহা করতে দায়িত্ব দিয়েছিল সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সে অনুযায়ী আপিল বোর্ডের বৈঠকে নিপুন উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না জায়েদ খান বৈঠকের পর নিপুনকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে আপিল বোর্ড আঠাশ জানুয়ারির ওই নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাস্তবায়নের আইন থাকলেও এর প্রয়োগ নেই আইনের তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠান উচ্চ আদালতে এখানে বাংলা প্রচলন না হওয়ার পেছনে জোর যুক্তি রয়েছে বিশেষজ্ঞদের তারা বলছেন মামলার রেফারেন্সগুলো বেশিরভাগই ইংরেজিতে আবার বিনিয়োগ বা আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রেও ইংরেজির ব্যবহার বাধ্যতামূলক তবে রেফারেন্স ও আইনি বইগুলোর সঠিক অনুবাদ এবং কাঠামোগত কিছু সংস্কার আনলে এসব বাধা উত্তরণ উত্তরানোর সম্ভাবনা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের সংবিধানে দেশের সকল অফিস আদালতে বাংলার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বিদেশের সাথে যোগাযোগ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে চিঠিপত্র আইন আদালতের সওয়াল জবাব 
এবং অন্যান্য আইনি কার্যাবলীও লিখতে হবে বাংলায় কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর এই আইন না মানা শাস্তিযোগ্য তবে এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষিত খোদ উচ্চ আদালতেই যুক্তি হলো উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করলে বিদেশে এই দেশের আইনের কোনো রেফারেন্স দেওয়া যাবে না আবার মামলার রায়গুলোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মিলবে না আমাদের বইগুলো সবগুলোই ইংরেজিতে আমাদের রেফারেন্স বই সব ইংরেজিতে বিদেশের রেফারেন্স বই ইংরেজিতে এই কারণে আমরা বাংলা যে রায়গুলো লেখা হলেও ওই রায়ে কিছু অংশ ইংরেজি থেকেই যায় ঠিক আছে যখন কোনো রায় বা অন্য কোনো কিছু যখন ব্যবহার করা হয় কোট করা হয় তখন কিন্তু এখানে ইয়ে করা হয় সেইগুলো তো এজ ইট ইজ করা হয় এই কারণে থেকে যায় তবে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের এটা অ্যাপস ডাউনলোড করা হচ্ছে যে ট্রান্সলেট করার জন্য এর মাধ্যমে চেষ্টা করছে বাংলাটাকে প্রচলন আরও অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ বিচার প্রার্থীদের অনেকে বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝেন না আদালতের অনেক আদেশ বিভিন্ন অনুবাদক অথবা দালাল তাদের কাছে ভুলভাবে সরবরাহ করে এতে ন্যায় বিচারের পরিবর্তে তারা হন হয়রানির শিকার মামলার খরচও বেড়ে যায় অবসরপ্রাপ্ত এই বিচারপতি বলছেন সদিচ্ছা থাকলে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে তবে এর জন্য আনতে হবে কাঠামোগত কিছু সংস্কার বিশেষ বিশেষ জাজমেন্টগুলি আমরা যদি বাংলা করতে পারি এগুলি দেখে দেখে অন্য জাজমেন্টগুলি লিখতে পারবে কারণ যে লিগেল লিটারেচারটা অনেক দিন তো গড়ে উঠেছে সুতরাং এটা যত ল জার্নাল আছে শুধু লার জার্নালগুলো যদি সিলেকটিভ কিছু ট্রান্সলেট করা যায় আর আপনি টেক্সট বুক যদি করা যায় বেশি বেশি কিছু যেগুলো প্রত্যেক দিন লাগে আমার মনে হয় এটা সম্ভব হবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি ন্যায় বিচার নিশ্চিতে উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়ানোর তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা আরিফুল হক বাংলা ভীষণ ঢাকা আগামীকাল থেকে রাজশাহী রংপুর ময়মনসিংহ সহ বিভাগ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় মৃদু শৈত্য প্রবাহ দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর শনিবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় সাগরে পশ্চিমা লঘুচাপের কারণে শুক্রবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি হলেও শনিবার থেকে দিনে এক থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লেও রাতে তাপমাত্রা কমবে সন্ধ্যার পর কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে রবিবার থেকে থেকে উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা কমে মৃদু শৈত্য প্রবাহ দেখা দিতে পারে এ সময় আট থেকে দশ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকতে পারে সেসব এলাকায় তবে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে সারা দেশের তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা এদিকে বৃষ্টিতে শীতের তীব্রতা আরও বেড়েছে উত্তরের জেলাগুলোতে বিপর্যস্ত জনজীবন শীতজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা জয়পুরহাটে বৃষ্টি আর হিমেল বাতাসে নাকাল জনজীবন দুর্ভোগে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ অর্থাভাবে দিন কাটছে অতি কষ্টে বিপদে শিশু ও বৃদ্ধরা প্রতিদিনই বাড়ছে ডায়রিয়া নিউমোনিয়া ও শ্বাসকষ্ট সহ শীতজনিত রোগীর সংখ্যা খড় কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে শীতার্তরা চিকিৎসক ও জনবল স্বল্পতার মধ্যেও সামর্থ্য অনুযায়ী চিকিৎসা সেবা চালানো হচ্ছে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শীতের তীব্রতা ও বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির শঙ্কায় কৃষকরা এদিকে কুড়িগ্রামে টানা দুদিনের বৃষ্টি ও দুর্বিসহ অবস্থা নিম্ন আয়ের মানুষের দিন কাটছে অর্ধাহারে অনাহারে জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস অসময়ে বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে বিকিরণ আইসোটোপ বিহীন ইলেকট্রনিক ব্রাকি থেরাপির মাধ্যমে সাশ্রয়ী খরচে ক্যান্সার চিকিৎসা শুরু হয়েছে এই ধরনের ব্র্যাকি থেরাপি দ্বারা পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্যবান টিস্যুকে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে শরীরের প্রায় সব স্থানের ক্যান্সার চিকিৎসা করা যায় ইলেকট্রনিক ব্র্যাকি থেরাপিতে এক্স রে রশি দ্বারা নিরাপদে চিকিৎসা করা হয় শনিবার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল মিলনায়তনে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়েছে আলোচনায় ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা বলেন রেডিও অ্যাক্টিভ সোর্স ব্যবহারের ভিত্তিতে ব্র্যাকি থেরাপি দুই রকম আছে একটি প্রচলিত রেডিও নিউক্লিয়ার যুক্ত এবং অন্যটি রেডিও নিউক্লাইড মুক্ত বিক্রিয়ন নিরাপদ ইলেকট্রনিক ব্রাকি থেরাপি যা ক্যান্সার চিকিৎসায় নিরাপত্তা ও কার্যকারিতায় নবদিগন্ত উন্মোচন করেছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্ট ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন ক্যান্সার রোগীদের সুবিধার কথা ভেবে নগর গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে এই সর্বাধুনিক পদ্ধতির ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থা ইলেকট্রনিক ব্রাকি থেরাপি স্থাপন করা হয়েছে হাসপাতালটিতে আধুনিক এই ইলেকট্রনিক ব্রাকি থেরাপিতে খরচ হবে চার থেকে আট হাজার টাকা 
বাংলাদেশ প্রতিদিনে নির্বাহী সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান মারা গেছেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পীর হাবিব স্ট্রোক করলে তাকে ল্যাবেড হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল 4টার পর তার মৃত্যু হয় গেল বছরের অক্টোবরে ভারতের একটি হাসপাতালে তার ক্যান্সার চিকিৎসা হয় গত 22 জানুয়ারি পীর হাবিবের করোনা ধরা পড়ে পরে করোনা মুক্ত হলেও কিডনি জটিলতার কারণে তিনি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হন তার লাশ উত্তরার বাসায় নেওয়া হয়েছে উত্তরার 4 নম্বর সেক্টরের পার্ক মসজিদে জানাজার পর রবিবার সকাল 11টায় শ্রদ্ধা জানাতে আনা হবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাদজহর জাতীয় প্রেস ক্লাবে জানাজার পর লাশ নেওয়া হবে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এরপর বিকালে নেওয়া হবে তার কর্মস্থল দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের সামনে পরদিন সোমবার দুপুর 12টায় সুনামগঞ্জ পৌর শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানানো হবে সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয় মসজিদে এবং নিজ গ্রাম মাইজ বাড়িতে জানাজা শেষে দাফন করা হবে পারিবারিক কবরস্থানে পীর হাবিবের জন্ম 1964 সালের 16 ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জে রাজধানীর মিরপুর 14 নম্বর রজনীগন্ধা মার্কেটে দুটি স্বর্ণের দোকানে তালা ভেঙে 300 ভরি স্বর্ণ লুট হয়েছে বলে দাবি মালিকদের সিসিটিভির ফুটেজে শুক্রবার রাত 3টা থেকে 6টা পর্যন্ত চারজনকে রাঙ্গাপুরি জুয়েলার্সে তালা ভাঙতে দেখা যায় পরে তারা ভোরের দিকে রজনীগন্ধা মার্কেট থেকে চুরি করা স্বর্ণ নিয়ে যায় দোকান মালিকরা বলছেন ঘটনার পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও মার্কেটের নিরাপত্তা কর্মীরা জড়িত মার্কেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দুর্বলতা নিয়ে অভিযোগ তাদের রাঙ্গাপুরি দোকানের মালিক জানান তার দুটি দোকান নগদ টাকা 300 ভরি স্বর্ণ ও কয়েক লাখ টাকা ডায়মন্ড খোয়া গেছে ভাষান টেক থানায় মামলা করেছেন দোকান মালিক পুলিশ বলছে চোর বা ডাকাতদের ধরার পর জানা যাবে কি পরিমাণ টাকা বা স্বর্ণ চুরি হয়েছে শেষ হয়েছে হিন্দু ধর্মালম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজা সকাল 9টায় বিভিন্ন মন্দিরে বাণী অর্চনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা বিদ্যা দেবী হিসেবে পরিচিত হওয়ায় পূজা অনুষ্ঠানে বেশি অংশগ্রহণ ছিল শিক্ষার্থীদের হিন্দু ধর্মালম্বীদের মতে বিদ্যা বাণী আর সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চম তিথিতে সাদা রাজহংসে চেপে সরস্বতী দেবী আসেন জগতে সূর্যোদয়ের পর দুধ মধু ঘি কর্পূর দিয়ে দেবীকে গোসল করিয়ে চরণামৃত নেন ভক্তরা শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মন্দির সহ বিভিন্ন মন্দিরে শুরু হয় বাণী অর্চনা পুরোহিতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন ভক্তরা এরপর দেয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি তবে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি তাদের বিশ্বাস দেবী খুশি হলে বিদ্যা ও বুদ্ধি অর্জিত হবে সুভপতি হৃদয় হোক জ্ঞান সবার মধ্যে সুজ্ঞান ফিরে আসুক বিদ্যা এবং বুদ্ধি নিয়ে মার যে জ্ঞানটা সেই জ্ঞানের মতো ভালো করে পথ চলতে পারি দীর্ঘ দের দুই বছর পড়াশোনা না থাকার কারণে যারা পড়াশোনা অনেক পিছিয়ে গেছে আশা করি এবার বিদ্যা দেবী সরস্বতী মা সরস্বতী আমাদের সবাইকে অনেক আশীর্বাদ করবেন পুরোহিতরা জানান করোনা সংক্রমণ বাড়ার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই চলছে সরস্বতী পূজা করোনা মহামারীর কারণে বিশ্বের এবং বাংলাদেশের মানুষ অসহায়ের মধ্যে আছেন আমরা আজকের এই দিনে মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি সকলেই যেন এই করোনা থেকে মুক্ত পাই এদিকে করোনার কারণে পূজা মণ্ডপে ভিড় এড়াতে নিজ বাসার ছাদে কিংবা পারিবারিক আবহেও আয়োজন করা হয় সরস্বতী পূজার দেশে সকল মানুষ যেন একসাথে আমরা হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারি আর যত রকম ভেদাভেদ আছে এগুলো যেন সরে যায় আমাদের কাছে বাৎসরিক একটা দিন একটু মিলেমিশে আমরা মায়ের পূজাটা করি মায়ের কাছে একটু প্রার্থনা করি আমাদের স্কুল যেতে এবার খুলে যায় করোনা চলে যায় আমরা আমাদের স্কুলে সরস্বতী পূজা করতে পারি সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে প্রাচীন কালের তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে জানান পুরোহিতরা মাইনুল শোভন বাংলা ভিশন ঢাকা স্বর্ণনীতি থাকার পরও চোরাচালার না কমায় আমদানি সহজ করতে চায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ জহামাতুল মুনিম এই জন্য কাজ চলছে জানিয়ে তিনি বলেন নানা উদ্যোগেও স্বর্ণের চোরাচালানে ভাটা পড়েনি কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতির হাওয়া দরকার এনবিআরে ইউএফডি লটারি ড্র অনুষ্ঠানে এসব বলেন এনবিআর চেয়ারম্যান পণ্যের সাথে ভ্যাট যুক্ত করে 
মূল্য নির্ধারণের আবারও তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন এতে ক্রেতা বুঝবেন না তারা ভ্যাট দিচ্ছেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সব দোকানে ইএফডি মেশিন স্থাপন করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন এনবিআর চেয়ারম্যান বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে সুন্দরবনে দুবলাত চর এলাকা থেকে ফিশিং ট্রলার ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ দুই জেলের লাশ উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া দপ্তরের মেইল বার্তায় বলা হয় শুক্রবার রাতে ঝড়ের কবলে পড়ে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সুন্দরবনে দুবলাত চর এলাকায় ডুবে যায় আঠারোটি ফিশিং ট্রলার এ সময় কয়েকজন জেলে নিখোঁজের খবর পাওয়া যায় শনিবার সকালে তিন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে কোস্টগার্ড পরে সন্ধ্যায় দুই জেলের লাশ উদ্ধার করে কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল কোস্টগার্ড তাদের পরিচয় জানাতে না পারলেও স্থানীয়রা বলছে লাশ দুটি শাহিনুর ও মোতাসির নামে দুই জেলের তাদের বাড়ি বাগেরহাটের রামপালে সাপে কাটা মানুষকে বাঁচাতে দেশে প্রতিষেধক তৈরির গবেষণা করছেন এক দল গবেষক দেশের নানা প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন জাতের প্রায় তিনশো বিষধর সাপ নিয়ে চলছে গবেষণা প্রচেষ্টা সফল হলে দেশেই সাপের বিষয়ে প্রতিষেধক তৈরি করা সম্ভব বলছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভেনম রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা যা প্রাণ বাঁচাবে অনেক মানুষের চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন শাহেদা পিয়া এভাবে বাক্সে বন্দি করে রাখা হয়েছে খোয়া গোকরা পদ্ম গোকরা চন্দ্র বোরা সবুজ বোরা সংখিনী কালাত সহ দশ প্রজাতির প্রায় তিনশো সাপ উদ্দেশ্য বিষ সংগ্রহ করে গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষেধক তৈরি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর প্রায় ছয় লাখ মানুষ সাপের কামড়ে আহত হন মারা যান প্রায় ছয় হাজার মানুষ ফলে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর দশ কোটি টাকার অ্যান্টিভেনম আমদানি করতে হয় এই অ্যান্টিভেনম যেটা আমরা এখন ব্যবহার করছি এটা আসছে ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়াতে ওনারা যেটা তৈরি করেন সেটা হচ্ছে ওনাদের দেশের যেই সাপগুলি এই ধরনের সর্প দংশনের জন্য দায়ী তাদের কাছ থেকে বিষ সংগ্রহ করে ওদের কাছে অ্যান্টিভেনম মানান ইন্ডিয়াতে যে চারটা সাপ এটার জন্য বেশি দায়ী ওই চারটা সাপে দুইটা সাপ আমাদের এখানে নেই সাপগুলো লালন পালন বিষ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত আছেন একদল গবেষক এগুলোর খাবার যোগান দিতে পোষা হচ্ছে বিশেষ প্রজাতির সাদাই দূর সাপগুলো যখন আমরা সংগ্রহ করে জেনম রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে আসি এগুলোকে শুরুতে আসলে কোয়ারেন্টাইনে রাখতে হয় কারণ অনেক সময় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা লাগে এবং এক একটি সাপের বয়স বিভিন্ন কারণ অ্যাডাল্ট সাপ আছে জুভেনাইল সাপ আছে সেই সাপের চাহিদা অনুযায়ী আমাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করতে হয় দুই হাজারের মতো ইঁদুর আমরা সাপের খাবার হিসেবে দেই বাকি যে ইঁদুরগুলো থাকে সেই ইঁদুরগুলো আমরা এখানে গবেষণা প্লাস ফার্দা প্রোডাকশনের জন্য ব্যবহার করি এই রিসার্চ সেন্টারটিকে শুধু প্রকল্পের অংশ না করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার অনুরোধ গবেষকদের প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে জিওলজির স্টুডেন্টদের স্নেক বায়োলজি সম্বন্ধে জানা ভেটেরিনারি সার্জেনরা আছেন ওনাদের প্রথমবার সুযোগ হলো স্নেকের ওষুধ আইডেন্টিফাই করার এবং এটাকে ট্রিটমেন্ট করার বাংলাদেশে চুরানব্বই প্রজাতির সাপ রয়েছে এদের মধ্যে ২৬টি প্রজাতি বিষধর যার বারো প্রজাতির অবস্থান সাগরে ফলে দেশে প্রতিষেধক তৈরি হলে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর দশ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে শাহেদা পিয়া বাংলাভিশন চট্টগ্রাম ঢাকাবাসীর উদ্যোগে পুরান ঢাকার হাজারি বাগ পার্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে শীত বস্ত্র বিতরণ ও ঘোর দৌড় প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্বোধন করেন ঢাকাবাসী লস এঞ্জেলেস উপদেষ্টা সাইফুল ইসলাম মোহাম্মদ শুকুর সালেকের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ঘোড়ার গাড়ি চালকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন বক্তারা ঘোড়ার গাড়ির চালকরাও তাদের পেশাগত জীবনে নানা কষ্ট আর বিড়ম্বনার কথা তুলে ধরেন ঘোড়ার গাড়ির চালকদের সমস্যা সমাধানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন পরে হাজারিবাগ পার্কে ঘোর দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শকরা ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে পুষ্টি পবিত্র কোরআনের আলো প্রতিযোগিতার বিভাগীয় বাছাই পর্ব আজ শনিবার শহরের গোয়াল চামট হাউজিং এস্টেটে অবস্থিত আশরাফুল উলম কওমি মাদ্রাসায় এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দশটি মাদ্রাসার ৩৫ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নেন এদের মধ্যে ইএস কাট পান তিন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন কারী মোহাম্মদ শামসুল আলম চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের অংশগ্রহণে আসছে রমজানে বাংলা ভিশনে প্রচারিত হবে পুষ্টি পবিত্র কোরআনের আলো প্রতিযোগিতা
সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে কোন সহকর্মীকে নিয়ে সমস্যা দেখছেন না সার্চ কমিটি প্রধান ওবাইদুল হাসান আওয়ামী লীগের নমিনেশন চাওয়া নিরপেক্ষতা হারাননি দাবি সোহেল হোসাইনের সার্চ কমিটির সবাই আওয়ামী পন্থী অভিযোগ বিএনপি নিরপেক্ষ দাবি তথ্যমন্ত্রী প্রভাব মুক্ত থাকার আহ্বান নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের মিথ্যা তথ্যে গুম নিয়ে অপপ্রচার অভিযোগ মন্ত্রীদের র‍্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিষয় পরিষ্কার করলেন কংগ্রেসম্যান মিক্স দেশে করোনায় মৃত আরও 36 জনের 25 জনই ঢাকার শনাক্ত 8359 জায়েদ খানের চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীতা বাতিল নিপুনকে জয়ী ঘোষণা করেছে আপিল বোর্ড এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত 1টায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন www.bvnews24.com ও facebook.com/banglavisionnews এবং সাবস্ক্রাইব করুন youtube.com/banglavisionnews ধন্যবাদ